കാര്യങ്ങൾ എന്തുവാണ് ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള കഥകളൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ജി നമ്മള് എന്താ പറയാ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റേ കൊടിത്തോട്ടം സാറിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമ്മളെ അടുത്ത് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നത് നന്ദിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ അതായത് ഇടപെടുന്ന രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ച് അങ്ങനെ അതാണുള്ള കാലഘട്ടം അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ അല്ല ഞാൻ എത്ര നല്ല ഞാൻ എത്ര നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നു എത്രയോ സമയം ഞാൻ ഈ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാന് കൊടിത്തോട്ടം മറ്റേ അനിലിന്റെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേട്ടു വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഈ റൂം ഇപ്പൊ ഒരു എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ അല്ലെ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ കുറെ കേട്ടു കാരണം ഈ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിക്ഷേപമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു അധികം എന്താ പറയാ എന്താണ് സനാതനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മളെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ഒന്നല്ല അപ്പൊ എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അതിനിപ്പോ എവിടുന്ന് വന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭാരതം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റൂല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കണേൽ അർത്ഥമല്ല അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് കണ്ടില്ല അത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ അപ്പം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ദാർശനികപരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഒരു ദൈവികപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പുച്ഛിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല സംഖ്യകളൊന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പഞ്ഞിപ്പക്ക് മുസ്ലിം വിശ്വാസമായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയാലും അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇടപാട് അങ്ങനെ സാധാരണ നടക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഞാൻ പക്ഷെ വേണ്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തെറി പറയേണ്ട അടുത്ത് തെറി പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒന്നോ നന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മളെ പേഴ്സണൽ പേഴ്സണലായിട്ട് എന്താ പറയാ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ രാമനെയും സീതേനെയും പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശിവനെയും അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിനെ പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ല ഇതുവരെ ഏ അപ്പൊ അതല്ല ഒരു ആ അതല്ല അതല്ല ആ ഒരു മിനിറ്റ് കേൾക്കുന്നില്ല ടോപ്പിക് അല്ലല്ലോ എത്ര നേരം ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ കേട്ട ടോപ്പിക് അല്ല അവസാന സമയത്താണ് മണിപ്പൂരിനെ പറ്റിയിട്ട് സംഖ്യകളെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ പറയാ സംഖ്യകളെ കൊണ്ടുള്ള എന്താ പറയാ നിരുത്തരവാദരമായ പരമായിട്ട് എന്താ പറയാ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സമൂഹത്തിനെ ദ്രോഹിക്കാൻ സംഖ്യകൾ മെനക്കെട്ട് ഇറങ്ങി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് എന്താ പറയാ സംഖ്യകളെ കൊണ്ട് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടിത്തോട്ടം പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി അതൊരു മസാലമായിരുന്നു നമുക്ക് എനിക്കൊന്ന് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ആധികാരികമായിട്ടൊക്കെ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിന് ഇങ്ങനെ പുച്ഛിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഇക്കൊരു വിഷമമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസങ്ങളാണ് അവനവന്റെ വിശ്വാസം അവനവനെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് യേശുദേവൻ യേശുദേവൻ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നിങ്ങളെ
ഇനി അങ്ങ് ഈ വിഷയത്തെ ടച്ച് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ ഇന്ന് മണിപ്പൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അതല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ അതേ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് ഇട്ടിട്ട് അത് സംസാരിക്കാൻ വരെ പറ്റാതെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കാര്യങ്ങൾ അതാ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്പീക്കറിനെ വരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചർച്ച അവരാണ് കൊണ്ടുപോയത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് അല്ലല്ല പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കേൾക്ക് ഇത് ഞാൻ ഞങ്ങളല്ല ഡിസ്ട്ര ഇവിടെ മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിനോട് സംസാരിച്ചാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ വന്ന് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർന്നല്ല ഒരു ഒരു ഡെക്കോറം കീപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ അതായത് കൊടിത്തോട്ടം സാർ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മറ്റേ മണിപ്പൂർ സംഖ്യകളുടെ ആഹ്ലാദവും ജിഹാദികളുടെ മുതല കണ്ണീരും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഒരു ഡെക്കോറൊക്കെ ഇതാക്കേണ്ടത് അവിടെ പല ആൾക്കാരും പല ആശയങ്ങളായിട്ട് വരൂ അതില് അല്ല അതിൽ അല്ല അതിനെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ വിഷമത ആവാതെ അതിനെ നമുക്ക് വേറെ റൂം ഇടാന്ന് പറയല്ലേ വേണ്ടത് അന്നേരം ഇവിടെ കൊടിത്തോട്ടം സാർ എന്താ ചെയ്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അന്നേരം ഇന്ദു ഇന്ദവന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതിനെയാണ് സമയം കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ട് കുറെ ജിഹാദികളും കുറെ കുറ്റം പറഞ്ഞു അതൊന്നല്ലല്ലോ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും മനുഷ്യന്മാരാണ് എല്ലാരും വിശ്വാസികളാണ് അതൊക്കെ ഓക്കെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഒരു ചരിത്രങ്ങളിൽ ചരിത്രമൊക്കെ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഞാനും വന്നിരിക്കുക എന്താണ് കറക്റ്റ് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടു പോകാനല്ല അപ്പൊ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇവിടുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രം ആവില്ല ചരിത്രത്തിന് എന്താണെങ്കിലാണ് ശരിക്കും ലോജിക്ക് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയ മനുഷ്യൻ അതായത് എഴുതാൻ പഠിച്ച മുതലുള്ള എഴുത്തും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യം ആധികാരികതയൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തും കണ്ട് ചരിത്രമൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക കുറെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതി കണ്ട് ആർക്കിയോളജി അല്ലെ മറ്റേ കോളജി അല്ലെ അങ്ങനത്തെ കോളജി ഇങ്ങനത്തെ കോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അല്ലാതെ വേറെ വിശദീകരണം ഒന്നും ഇങ്ങനെ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വെറുതെ ഒരു വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ആരും ഒരു എതിർവാദം ഇല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോണേല അല്ല എനിക്കും പറയല്ലോ എനിക്കും പറയാം എനിക്കും പറയാം ഇവിടെ ചരിത്രം സംസാരിക്കുന്നതിനോ ചരിത്രം ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാനോ ഇട്ട റൂം അല്ല ഒരു വ്യക്തി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തോ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്ന് സംസാരിച്ചു നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസ് വരുമ്പം പുസ്തകം ഒരു ട്രക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ യാത്ര ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പം കൊടുത്തോട്ടം പാസിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ടെമ്പോയ്ക്കകത്ത് കയറ്റാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആ അതേ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ആ പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ടല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിന്റെ റെഫറൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഡിബേറ്റിന്റെ ഒരു ഒരു മോഡൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ റെഫറൻസുകൾ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ടേ ഉള്ളൊരു ഹാബിറ്റാണ് ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിബേറ്റ് നടത്തിയതും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ റൂംസ് തന്നെയാണ് ഏത് വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും ഏത്യസം ആണെങ്കിലും ഇൻഡോളജി ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇവിടെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സില് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബുക്സ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ 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 ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് ക്ലബ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറ് ക്ലബ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ റീപ്ലേയിൽ പോയി നോക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ബുക്സിന്റെ റെഫറൻസ് വെച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക വിനുവായിട്ട് അന്നേരമാണ് ബുക്സിന്റെ റെഫറൻസും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ കൊടുത്തോട്ട് പാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നു ഉടനെ ഞാൻ ഇന്ന ബുക്കൊക്കെ എടുക്ക് വാരി വലിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അത് ഡിസ്ട്രാക്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആ തെറ്റ് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു ഇച്ചിരി ഡിസ്ട്രാക്ട് ആയി പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിനു പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല വിനു അതല്ല അതല്ല 
അതല്ല അതല്ല ഞാൻ ഞാനെന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളൂ അതല്ല അപ്പൊ ബിനു ഇപ്പൊ ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കലേ അവരിത് റൂമിന്റെ ഒരു ഒരു ഡെക്കോറം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതാ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഞാനിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു ഒരു മറ്റേ എന്താ പറയാ ഒരു ടോപ്പിക് ഇടുന്ന എന്താ ആ ടോപ്പിക് ഇടുന്ന എന്താ പറയാ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞു ഈ അടിച്ച ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായി 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 അപ്പൊ ഞാൻ 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 പറയണ എന്താ പറയാ ഞാൻ പറയണ എന്താ പറയാ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഐ ബി ടിയിലേക്ക് ഒരാള് ചർച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മ്യൂട്ട് ഞാൻ ആ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഇപ്പൊ മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇതുവരെ പറ്റിയ തെറ്റിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് ക്ഷമ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ റൂമിൽ വന്നില്ലല്ലോ ഈ റൂമിൽ എന്താ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടതും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഈ റൂമിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടതും കേൾപ്പിക്കേണ്ടതും കേൾപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം വന്ന ചിലർ വന്ന് ആ ചർച്ചയെ വഴിമാറ്റി വിട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ എതിർത്തില്ല പറയും കണ്ടോ അവിടെ പോയപ്പോ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ആരും ഇടപെട്ടില്ല അവർ പറയുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് സമയം കൊടുത്തു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സമയം നിന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെയെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ വന്നോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ വരുന്നതിനേക്കാൾ റൂമിൽ അല്ല ഈ റൂമില് ഈ റൂമിൽ നിങ്ങൾ വരുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്ന നിങ്ങൾ വരുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ഞാൻ ഈ റൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് പ്ലീസ് നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല 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 അത് അത് അതല്ല നിങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങൾ അല്ല ഞാനതല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ തരൂ മണിപ്പൂരിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേക്കട്ടെ എന്താണ് മണിപ്പൂരിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സംഖ്യ അജണ്ട അവിടെ എന്താ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇൻട്രോഡക്ഷനിലേക്ക് അങ്ങനെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മണിപ്പൂർ ഇഷ്യൂസ് രണ്ടു ദിവസം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ചർച്ച ചെയ്ത അനന്തരം മറ്റൊരു ക്ലബ്ബ് ഒരു സംഘപരിവാർ ക്ലബ്ബ് എന്റെ പേരിട്ട് ഒരു ചർച്ച അവിടെ വച്ചു അതൊന്നും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല ആ ചർച്ചക്കുള്ളിൽ ഈ മണിപ്പൂർ ഇഷ്യൂ ഇങ്ങനെയല്ല എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് അതായത് ഗോളക്കർ ഗുരുജി ഗോളക്കറുടെ ബെഞ്ചോസ് തോട്ടും ഖുറാനും രണ്ട് സമാന്തരമായി പോകുന്ന ഒരേ ആശയമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഈ സംഭവം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ പിന്നിൽ സംഘപരിവാരങ്ങളുടെ ഇടപെടലുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരൊരു വിമർശനമായിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന ചില സ്പീക്കേഴ്സ് മോഡറേറ്റേഴ്സും എന്നോട് അക്കമിട്ട് ചോദിച്ചു അവയ്ക്കെല്ലാം ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പര്യവസാനം വന്നു കാരണം നാളെ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച നീട്ടാനും ഞങ്ങൾക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ട് നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ദിവസം ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ രണ്ട് വർഷിപ്പുണ്ട് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പാസ്റ്ററെ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല എനിക്കും ഉണ്ട് വിശ്വാസമൊക്കെ എന്തോ കാര്യ നിങ്ങൾക്കൊരു സാധാരണ യുക്തിയില്ലേ നിങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് മനുഷ്യരുടെ തിരക്കിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞേ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തോ തരം ലോജിക്കില്ലായ്മയായിട്ട് സംഭാഷണത്തിനകത്ത് നാളെ എനിക്ക് തിരക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കില്ലെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അതെന്തോ ഒരു തരം വായനയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാനിനി എന്റെ പുറകെ പോകുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഈ ചർച്ചയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾ വന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പേരിൽ സംഘത്തെയും സനാതന ധർമ്മത്തെ ആക്ഷേപിക്കരുത് ഇത് ഒരാൾ പറയുന്നു മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് എന്റെ പരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമിത കാലം കൊണ്ട് വലിയ അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലെങ്കിലും സംഘപരിവാരങ്ങളുടെയും ഭാരതധർമ്മത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രശംസാർഹമായ കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കണ്ണിക്കും ആ കാര്യം ഇവിടെ നടന്നുള്ളൂ അത് തുടരും ഇപ്പൊ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അതിന് കൃത്യ ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് സംഘപരിവാർ ആശയങ്ങൾ സനാതന ധർമ്മം എന്ന പേരിൽ അവർ പഠിപ്പ
ഈ ക്ലബിന്റെ മറ്റേ ഹെഡിങ് ഹെഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഒരു ഡെക്കോറ അതാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയാ ഒരു പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർ മോഡും വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ അത് ഞാൻ കേട്ടു അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അതൊക്കെ സംസാരിച്ചത് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആള് സംസാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാനതാ പറഞ്ഞത് മറ്റേ യേശുദാസ് ജി ഈ റൂമിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇന്ന് റൂമിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് താഴെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ബോർജി ഞാൻ കുറെ നാലോ കുറെ നേരം ഇവിടെ പാനലിൽ ഇരുന്നിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്നെ താഴോട്ട് കിട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ ബോർജിന്റെ മറ്റേ ഇവിടെ ഇതിൽ ഐ ബിയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടായോ ഞാനിതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയാണ് അപ്പം അപ്പൊ ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ വിഷയം വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ മണിപ്പൂര് സംഖികളെ അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഖികൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് അതായത് മറ്റെന്താ പറയാ അവിടുത്തെ പിന്നെ അതൊന്ന് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അവിടെ ഇപ്പൊ മണിപ്പൂർ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ ഈ മണിപ്പൂർ എന്താന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ മണിപ്പൂരിനെ പറ്റിട്ട് ഇന്നിപ്പോ കലാപമൊക്കെ ഓക്കെ മണിപ്പൂരിൽ ഇന്ന് മുതൽ കലാപം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് അത് എത്ര വർഷം മുന്നേ അതിന് എത്ര പൈതൃക ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അത് എത്ര കൊല്ലം മുന്നേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് ഇന്നലെ കൃത്യം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പോലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് എന്ത് പുതുമോ താങ്കൾ അത് കേട്ടാൽ മതി ഇന്നലെ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മണിപ്പൂരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ടീമിനെ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവർ വന്ന് അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കൃത്യം പറഞ്ഞു അതിൽ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അതെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് പറയുകയും ചെയ്യാം ഒന്നാമതായിട്ട് മണിപ്പൂർ എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖലയുടെ പൂർവ്വ ചരിത്രം അത് ആ ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടുത്തെ നിവാസികൾ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല പണ്ടത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോകുന്നതോടെ ആ നാട്ടുരാജ്യവും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ ഗോത്രവർഗ വംശജരായിരുന്നു ഈ ഗോത്രവർഗ വംശജർ ഹിന്ദുവോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ മുസ്ലിമോ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അവർ കുറെ പേര് ഹിന്ദുക്കളായി കുറെ പേര് ക്രിസ്ത്യാനികളായി എട്ട് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളായി അവർ ആ രൂപത്തിൽ തുടർന്നു വരുന്നു അതിൽ കുക്കികൾ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി ബാക്കി മെയ്ത്ത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സനവാഹി മതക്കാരായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ കുറെ പേര് ഇന്ന് കാണുന്ന ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതാണ് അവരുടെ മതപരമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം അപ്പോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ മെയ്ത്ത എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗ ആളുകൾ സാ താരതമ്യേന അല്പം സമ്പന്നരാണ് മറ്റാളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അവർ ഇംഫാൽ മേഖലയിലാണ് പാർക്കുന്നത് ഇത് പറയുമ്പം മെയ്ത്തയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ധാരാളമായിട്ട് ക്രൈസ്തവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവരുടെ ബന്ധത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നതും അവിടെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒത്തിരിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കുക്കികൾ ഭൂരിപക്ഷവും കൃത്യമായി തന്നെ ട്രൈവൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രൈവൽസ് ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കേസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണന വരികയും അത്തരത്തിൽ വിധി അവർക്ക് അനുകൂലമായി വരികയൊക്കെ ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ കുക്കികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തങ്ങളുടെ അധികാരാവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ആരംഭിച്ചു അത് പിന്നെ പരസ്പര വഴക്കായിട്ട് മാറിയപ്പോൾ സർക്കാർ കൃത്യമായി മെയ്ത്തകളുടെ പക്ഷം ചേരുകയും മെയ്ത്ത അവിടെയുള്ള പട്ടാളവും അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യവും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസും ഒക്കെ നിഷ്ക്രിയരായി മാറുകയും വല്ലാത്ത വർഗീയ ലഹള അത് പൊട്ടി പുറപ്പെടുകയും ആ വർഗീയ ലഹള മുതലെടുക്കാം എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഭരണകൂടം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു ആ നിഷ്ക്രിയത്വം നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിനും അനവധി ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിനും കാരണമായി ഇതാണ് ഇതുവരെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലുള്ള രത്ന ചുരുക്കം അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ എത്ര അവിടെ എത്ര എന്താ പറയാ മറ്റേ എന്താ പറയാ ഈ ഇതേപോലെയുള്ള ദേവാലയങ്ങളെ പോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അതിനെ പറ്റിട്ട് കൊടുത്തോട്ടം സാറ് എത്ര ക്ഷേത്രങ
ഓക്കെ അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ദേവാലയങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഈ പുണ്യ ദേവാലയങ്ങൾ അതായത് ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപലോപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഏത് ദേവാലയങ്ങളായാലും അതിനോട് നമുക്കൊരു യോജിപ്പും ഇല്ല എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു ആർ എസ് എസ് ആശയക്കാരനാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഇനിയിപ്പോ ഒരു മുസ്ലിം ദേവാലയ ആയാലും ഒരു ദേവാലയങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്ന ആത്മീയ പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ അത് ഇപ്പൊ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ഈസങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം അപ്പൊ അതൊക്കെ പോട്ടെ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ മനുഷ്യനെ എന്താ പറയാ കൈയും കാലും വെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കൊലപാതകം ഏത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാവണം അതിനൊക്കെ ഞാൻ അവലപിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ അതൊന്നും എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നാ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായി അപ്പൊ ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ദൈവം ഇറക്കിയത് ഇനി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവാലയങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവാലയം ഏതായാലും അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ വൈകാരികമായിട്ട് ഇനി എന്താ പറയാ എന്ത് രീതിയിൽ വൈകാരികമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വൈകാരിക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഒരു മനുഷ്യനും മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആശയം വേറുന്ന ഒരാളായാണ് ഒരിക്കലും പാടില്ല പക്ഷെ ഒരു സമുദായം ഒരു സമുദായത്തിന് പേരിൽ സമുദാ സാമുദായികവൽക്കരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രതിരോധം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പം എന്താ പറയാ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഒരു പതിനഞ്ച് ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ കൊല്ലാൻ വന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാരെ മൂന്നാൾക്കാരോ മരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള എന്താ പറയാ ഒരു രീതിയാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് സാമുദായിക ലേളകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കൊടിത്തോട്ടം തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് അവിടുത്തെ കുക്കികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അവിടുത്തെ മേത്തികളും ഈ മണിപ്പൂരിനെ ഇന്നലത്തെ ചർച്ച ഒന്നും ഞാൻ കേട്ടില്ല മണിപ്പൂരിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് അവിടുത്തെ അതിർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന അല്ലെ മ്യാ മ്യാൻമാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പല അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ മറ്റേ സ്ഥലങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ അവിടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ സ്വാധീനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പ്രത്യേകിച്ച് ഗോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്ര സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ അവര് ഒരു ഗോത്ര സംസ്കൃ ഒരു സംസ്കൃതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വശംവതരാവും ആ അല്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും ഇടപെടല്ലേ പെട്ടെന്ന് വശംവതരാവും ഏത് കാര്യത്തിൽ അത് ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ ഇനിയിപ്പോ മേത്തികളെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മേത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മറ്റേ അനിൽ അനിൽ ഭായി പറഞ്ഞ പോലെ അത് എന്താ പറയാ കുറച്ചൊരു കുറച്ചൊരു സാമ്പത്തിക ശേഷിയൊക്കെ ആ അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക ശേഷി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ ഗോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയം അതായത് പൊളിറ്റിക്സ് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മണിപ്പൂരിനെ ഇന്നും നല്ലും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല മണിപ്പൂരല്ലാതെ കെ മറ്റേ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പല വർഗീയപരമായിട്ടുള്ള അതായത് ഇന്നത്തെ ഈ മറ്റേ നരേന്ദ്രമോദി ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിനെ വിഘടനപരമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ ഭിന്നിപ്പിച്ചിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ശക്തികളും ബാഹ്യശക്തികളുണ്ട് അതായത് പല ത്രട്ടുകളുണ്ട് ഇന്റേണൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ത്രട്ടുകളെയും ഒരുമിച്ച് നേരിടുന്ന നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഭരണഘടനയും അല്ല ഭരണഘടന അല്ല ഒരു ഭരണ പരി മറ്റേ പരിഷ്കാ പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് നരേന്ദ്രമോദി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഉമ്മാക്കന്മാരല്ല ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരെ അവർക്ക് നിയമ നിയമപരമായിട്ട് അല്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല ഒന്ന് പറയട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലാതെ അല്ല കി പറ കി പറയാം അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ കി പറയല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ
ഒരു മിനിറ്റ് വിനു വിനു ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ബാക്ക് ചാട്ടിൽ കമന്റ് ഇട്ട് ഈ ഇസ് നോട്ട് നെസു നിങ്ങൾക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധി വരുമില്ല ഒരു നെസു സംസാരിക്കുന്നതും വേറൊരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുന്നതും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കമന്റ് ഇട്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലെ ഓരോ വ്യക്തികളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടായി എനിക്കറിയാം ഈ വിനു അതല്ലല്ലോ അതല്ല അതല്ലല്ലോ അതല്ലല്ലോ ഗീ പോറേ നമ്മൾ നമ്മള് എന്താ പറയാ മറ്റേ നിസു സംസാരിച്ചോട്ടെ നിസുവിനെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ വേറെ എന്താ പറയാ ഒരു അവസരം കൊടുക്കി അല്ല ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളെ കുറ്റക്കുറിച്ചല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരാള് നിസു ആണെന്ന് നിങ്ങളെ ക്ലെയിം ചെയ്തതിന് ഞാൻ അതിനെതിരായിട്ടാ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുന്തോ മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്ത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് വന്നുള്ളൂ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ വിതിൻ വൺ മിനിറ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം പ്ലീസ് ഇതൊരു അല്ല ഇത് ഇത് എന്താ പറയാ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു റൂമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഞാൻ ഞാനിപ്പോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറയില്ല ഈ അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ നിങ്ങൾ പാഞ്ചജനി പാഞ്ചജനീയത്തിലേക്ക് വരൂ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരാളും നിങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാൾ ഇടപെടാൻ സമ്മതിക്കൂല അങ്ങനെയല്ലേ ഡെക്കോറൊക്കെ വേണ്ടത് അല്ല 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 ഡെക്കോർ അല്ല ഡെക്കോർ ഡെക്കോർ അങ്ങനെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യണ്ടത് മറ്റേ അല്ല കൊടി അല്ല കൊടി അല്ല കൊടി തുറന്ന് അല്ല 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 എന്ത് ആശയങ്ങളുടെ വിരുദ്ധ ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാരും വിരുദ്ധ ആശയങ്ങൾ പേറുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതല്ലേ വേണ്ടത് ആദ്യം വേണ്ടത് വിനോ വൈദികൾക്ക് നിങ്ങള് അത്തരത്തിലൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വാ നമ്മള് പൊതുവിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാം താങ്കൾ ഇതിന് നേരെ വിടുത്ത മുഖൂര് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ചർച്ചിന്റെ സോറി ഈ ക്ലബിന്റെ രീതി പറയാം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് വെറുതെ ടൈം കളയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് പറയാ അത് പറയുന്നില്ല അതിന്റെ ഈ അതല്ല പറയാ അല്ലെ എത്ര എത്ര നേരം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത ആകെ സമയം നോക്കുക അതിൽ പറഞ്ഞ കഴമ്പുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് നോക്കുക ക്രിട്ടിസം വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലാതെ കഴമ്പ് അല്ല കഴമ്പ് അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാ മറ്റേ മറ്റേ അനിൽ ജി ഈ കഴമ്പുള്ള കാര്യം ഞാൻ എന്താ അവിടെ പറയണ്ടത് ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടത് എന്ന് പറയാം മണിപ്പൂര് സംഖ്യകളുടെ അല്ല ആഹ്ലാദവും ജിഹാദികളുടെ മുതലക്കണ്ണീരും ഞാൻ അത് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടുത്തുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണോ അതിന്റെ അവിടുത്തെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അതാണോ അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു അല്ല പോവാത്ത കാര്യം അല്ല പോവാത്തത് അല്ല പോയതും പോവാത്തതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ഒരാഴ്ച മുന്നേ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി എന്നുള്ളതൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ മിലിറ്റൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എന്താ പറയാ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വാർത്താ ചാനലിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പൈങ്കിളി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ യൂട്യൂബ് കൂടിയല്ലേ മനസ്സിലാക്കിയത് അതെ അത്യാവശ്യം ഒരു ധാർമ്മികത പുലർത്തുന്ന ന്യൂസ് കൂടിയാണ് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാതിക്കൽ വന്ന് അവിടെ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വേറൊരു ക്ലബില് ജോൺസൺ തേക്കടിയിൽ വിനു മൈക്ക് മ്യൂട്ടിയിരിക്കോ ഇവിടെ ജോൺസൺ തേക്കടിയിൽ അച്ഛൻ വന്ന് അജയ് പോൾ സംസാരിച്ച് ആ ക്ലബിലും സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം മണിപ്പൂരിൽ ജീവിക്കുന്നതും മണിപ്പൂരിൽ അതിന്റെ ലൈഫ് ആയിട്ട് വളരെ ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചു ഇന്നലത്തെ ക്ലബിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസിന്റെ ഐ ബി ടിയുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തവര് വന്ന് സംസാരിച്ചു ഇതിൽ യാതൊരു ഗ്രേഡിലും പെടാത്ത നിങ്ങള് മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുക നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സിലെ എത്ര ട്രൈബൽസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ എന്തൊക്കെ ട്രൈബൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടെന്ന് ഒരു വിവരവും ഇല്ല നിസു ഇവിടെ പറയുന്ന കൊടുത്തോട്ട പാസ് ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വിനു ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം വിനു ഈസ് നോട്ട് എ ഹിന്ദു വിനു ഈസ് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ റൂമിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുവിസത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയോ വൈദിക് സയൻസോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഗ്രാഹ്യവുമില്ല നിങ്ങ
വി വോണ്ട് ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓക്കെ 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 അല്ല ഗിബർ ഗിബർ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അതല്ല ഞാൻ 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 പറയുന്ന അറിയോ അല്ല ഈ നിങ്ങൾ അല്ല ഈ ഡാറ്റകൾ നിങ്ങൾ മറ്റേ എന്താ പറയാ ഇന്നത്തെ ഈ ഈ ചർച്ചയിൽ പറ്റും മണിപ്പൂരി കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചർച്ച നിങ്ങൾ ഏത് മറ്റേ ഗൂഗിളൊക്കെ എന്നാ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ എന്ന് മുതലാ ഡാറ്റ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ കിട്ടുന്നതിന് ഒരു പരിധികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ മുന്നേ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ അനിൽജി ഒക്കെ ഇവിടെ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പറയട്ടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇടപെടല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സഹിഷ്ണു മറ്റെന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ പേഷ്യന്റ് ആവുന്നത് എന്താ പറയാൻ സംഭവിക്കാത്തത് ഒരു ശബ്ദം എന്താ പറയാ എതിർ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത എന്ത് എന്ത് ഡിബേറ്റ് അല്ല എന്ത് ഭൂമാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്നോടെ പറയുന്നത് Manishan, he is not Nisu. He is an ex-Muslim. Now he is a Sahaj. I am not sure if you are a man. You are not a man. You are not a man. Please. Nisu is not a man. I am not a man. What is Nisu? 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 Please. What is Nisu? 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 അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെയും പറയാം നിസു നിസു വിനു വൺ മിനിറ്റിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ഇവിടെ മറ്റുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പെർസ്പെക്ടീവ് ആർ എസ് എസിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് ബി ജെ പിയുടെ അത് പറയുക അത്രേ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അദ്ദേഹം പോയി ഇനി നമ്മൾ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ എന്റർടൈൻ ചെയ്യണ്ട മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോകാം ശ്രീ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രീ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ കൂടുതലും ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയൽ അയൽക്കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ പറയൂ ആ ഈ അയൽക്കൊടി തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തിൽ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ട് അത് പറയാമല്ലോ അതായത് ഈ ആയുർവേദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആയുർവേദം എത്ര അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പക്ഷെ അത് ബ്രാഹ്മണരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവര് തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദം നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല സായിപ്പിന്റെ ഈ അലോപ്പതിയാണ് കുറെ കൂടെ ബെറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അത് ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ആൾക്കാരും എല്ലാ സമുദായത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കും അവർക്ക് കീഴായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇടയിലൊക്കെ ആ അതെ 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 അപ്പൊ ആ അത് അപ്പൊ ഈ ആയുർവേദം കൈ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണര് മാത്രമൊന്നുമല്ല എല്ലാ സമുദായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എൻ ഡി പിയിൽ പെട്ട ആൾക്കാരും ഇതൊക്കെ ഈ കൈകാര്യം ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃപ്പൂണത്രയിൽ ഒരു അഗസ്ത്യ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ഷേത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമാണ് പറയണ്ടേ എസ് എൻ ഡി പിക്ക് നൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിന് ശേഷമാണ് ഗുരുവിന്റെ രംഗപ്രവേശം അതിനു മുമ്പുള്ള കാര്യത്തിലാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അല്ല ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ലെന്നല്ല ആയുർവേദം ഇപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പൗരാണി ഇന്ത്യ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണ്ടേ അല്ല അതിപ്പോ പാരം പരമ്പരാഗതമായിട്ടല്ല ഇത് വരുന്നത് ഈ ഇവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഓരോരുത്തർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ പല പല സമുദായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻസില് പെട്ട ആൾക്കാരും ഈ ആയുർവേദമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കിട്ടുന്ന കിട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രാഹ്മണരുടെ കയ്യിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലേക്കും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളോട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ പിന്നെ ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ബ്രാഹ്മണരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമുദായത്തെ ജാതി വിവേചനം അങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴും എടുത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കൂടായ്മ
അല്ലല്ല അങ്ങനെ വിജാതീയരായ സ്ത്രീയാണ് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അജണ്ട ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാക്യം ഇന്ന റെഫറൻസ് ആണെന്ന് വാക്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക വിജാതീയരെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അത് കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്ത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആ വേഴ്സസ് വായിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുക ഇവിടെ വാ ഇവിടെ വയള വേണ്ട വയള വേണ്ട ഞാനിവിടെ അത് പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഞാനിവിടെ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം താഴെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം പക്ഷെ അത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് അതിനെ ബൈബിളെടുത്ത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കാം ഇവിടെ സംസാരിക്കും വിഷയം സംസാരിക്കുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ഈ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ടര കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അതിനുള്ള സമയം ഞങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്ന ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കൂ അല്ലെ ഇതിപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ ആൽക്കൂടിത്തോട്ടം സാറും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഏതൊരു അവസരത്തിലും ഈ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാനുള്ള അവസരങ്ങളിലൊക്കെ പറയും പ്രയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഇനി അത് എടുക്കുന്നില്ല ഇനി അത് എടുക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഒരു വചനം കൂടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യേശു ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയണ്ടേ ഈ ബ്രാഹ്മൺസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തത് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു സ്ത്രീയെ വിജാതീയ അങ്ങനെ പരാമർശം എടുത്ത് എടുക്കണം വിജാതീയത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി തരണം ബൈബിള് പറയുന്ന ജാതീയത എന്ന് പറയുന്നത് ചാതവർണ്യം പോലെ ഒരു കാര്യമാണോ അത് നേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആണോ മീൻസ് റിലീജിയസ് ആണോ ഇതുവരെ പറയണം അത് വ്യക്തമാക്കി തരണം ഒന്ന് അതാണ് ഇവർ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഡേറ്റ വെക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ സനാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേ അതാ വിഷയം അതായത് ഞങ്ങൾ ജിഹാദികളോട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാ പറയുന്നേ ഇത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കിത്താവാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം മുഹമ്മദ് അങ്ങ് മഹാരേധൻ അവിടെ ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടിരിക്കുന്നത് സായിപ്പിന്റെ ചിന്ത മോശം അത് മോശം ഇത് മോശം ഇതൊക്കെ പണ്ടേ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ കമ്പ കമ്പാരിസന് പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉൽപ്പന്നം നിശ്ചയം ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ യേശു വർഗീയവാദിയാന്ന് വെച്ചു മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കൊണ്ടുവരാത്തില്ല ഇന്ത്യയിൽ സനാതന ധർമ്മം അങ്ങോട്ട് പൂ തുലഞ്ഞെന്നല്ലേ ആ പൂവിന്റെ ഗുണം അങ്ങ് പറ തീർന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീർന്നെന്ന് ഒന്നത് രണ്ടാമത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പലരും ഇവിടെ ചികിത്സ ചെയ്തു തെറ്റായ ഒരു നരേഷനാണ് ക്രൈസ്തവർ ചികിത്സ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ അതൊരു പദവി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് ചികിത്സ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പദവി ആ പദവിയിൻ പ്രകാരം പിന്നീട് പഠിച്ചു വന്നു അതുകൊണ്ട് ചികിത്സയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത വർഗീസ് വൈദ്യന്മാരുണ്ടായി കോശി വൈദ്യന്മാരുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ ഒരു വാസവൈദ്യൻ തന്നെ കോശി വൈദ്യൻ എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫേമസ് ആയ ഒരാളാണ് അപ്പോ ഇവര് ചികിത്സയായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല അതൊരു പദവി പോലെ പിന്നെ കിട്ടിയതാണ് ഇനി ചികിത്സിച്ച ക്രൈസ്തവ വൈദ്യന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സിജോവർദ്ധൻ എന്നറിയാം വരുമ്പോ അവർ പരത്തുവയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട് അവർ വലിയ ചികിത്സകരാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് അത് എന്നാണ് ഇവർക്ക് ഈ പദവിയെ കിട്ടുന്നത് ആചാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ കാലഘട്ടം ഏറെ കഴിഞ്ഞാണ് അതിനു മുമ്പ് ഹൈ ക്ലാസ് മാത്രം ചെയ്തു വന്ന ഈ ചികിത്സ താഴെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല ഇതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അത് സാധാരണ മനുഷ്യന് പ്രാപ്യമായില്ല തന്നെയല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിന്റെ മുമ്പിൽ ആയുർവേദം ഒരു ചുക്കുമല്ല അതൊന്നും ഒരു ഫലവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം കുറെ ലേഹ്യവും കുറെ ഇതിലൂടെ മേടിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷുവർ ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെ കാരണം പ്രസവരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട ഈ മധുരം എല്ലാം കൂടെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുക വേറൊരു രാജ്യത്ത് ഈ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല കണ്ട മധുരം എല്ലാം കൂടെ തീറ്റിച്ച് ശർക്കര കൊണ്ട
വാദം പിത്തം കഫം എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ വാദം എത്ര എത്തി പിത്തം എത്ര എത്തി കഫം എത്ര എത്തി പിന്നെ ഈ ചികിത്സകൾക്ക് ഇവയെല്ലാം തന്നെ കെമിക്കൽസ് ആയതുണ്ട് അതായത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള കെമിക്കൽസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റും വളരെ ഉണ്ട് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്ന ചികിത്സ ചെയ്യാതെ പോയി വൈദ്യന്റെ ആയുർവേദം മേടിച്ച് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് നിങ്ങളെ കിഡ്നി അടിച്ച് കളയും ഇതാണ് അതിലെ വിഷയം ഷുഗർ അങ്ങ് മാറും കിഡ്നി അടിച്ച് ദൂരെ കളയും അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രോഗി മരിക്കാനെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ചികിത്സ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യോഗ യോഗ അതിനെപ്പോലെ തന്നെ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആശാസ്ത്രീയ ചികിത്സയാണ് അതിന്റെ എത്രയോ ചർച്ചകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ യോഗ പഠിക്കുന്ന അതിന്റെ ആചാര്യനുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം പോലും പോയി കൃത്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് എടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദം എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് കരുതി വഴി തെറ്റിപ്പോകല് നിങ്ങളുടെ പ്രാണം പെട്ടെന്ന് പോക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആയുർവേദത്തിലെ ചില മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ മാറും പക്ഷെ കിഡ്നി അങ്ങ് അടിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിന്റെ ഫങ്ഷൻ മറ്റേ അതെ ലിവറിന്റെ ഫങ്ഷൻ തകർന്നു പോകും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള മാരക സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള ചികിത്സ തന്നെയാണ് ആയുർവേദം അത് വേണമെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാം വിഷയം വിട്ടുപോയി എന്ന് പിന്നെ പറയുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പാസ്റ്റർ നമുക്ക് ഇനി അഭിജു സാറിലേക്ക് ഒന്നും ബിജു പാസ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ബിജു പാസ്റ്റർ കുറെ നേരം തുടക്കം മുതലേ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ പാസ്റ്റർ കേൾക്കാം നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു സഹോദരന്മാർ നല്ലതുപോലെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം ഈ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണി നമസ്കാരം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തോടും പാസ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വാല്യുബേടെ കാര്യങ്ങളുള്ള എല്ലാം സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചെല്ലാം വളരെ റെവലൻ്റായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവസാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു എന്തിനും നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവസാനം ആയുർവേദം ത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം ഞാൻ അനുഭവിച്ച ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അത് ശരിയാണോ അല്ലെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്തരം ഭാഷ വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചും ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും ആഴമായി പഠിക്കുകയും അതിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ഞാൻ അത്രയും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അനുഭവസ്ഥന അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ ചികിത്സ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് ഞാൻ മുടക്കിയത് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി മുടക്കിയത് ലക്ഷങ്ങളായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞ് എന്നെ പറ്റിച്ച് ഇല്ലാത്ത കാശൊക്കെ വാങ്ങിയെടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതേ ആയുർവേദം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറി എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് ഡി എസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഡോക്ടറി വൈരക്ത അവാർഡ് എല്ലാ സംവിധാനവും ഉള്ള ആള് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിനെ കുറിച്ച് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് ആ ഡോക്ടറുടെ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയും പത്യവും കാര്യങ്ങളും കൂടെ തന്നെ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഞാനൊരു അനുഭവം പറയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ പഠനം നടത്തിയിട്ട് വേണം അതിനെ വിമർശിക്കാൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു കാരണം ഞാൻ എന്റെ കൈവിട്ട് പോകും ലോകത്തില്ലാത്ത ജപ്പാനിലുള്ള രോഗം എന്റെ കൊച്ചിനുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്ന് വാങ്ങിയെടുത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്റെ നല്ലതും വാങ്ങിയ ശേഷം പിന്നെ ഒരു അതല്ല രോഗം അത് വേറെയാണ് സോജി എന്ന ഡിസീസ് ആണ് അതിന് മരുന്നില്ല നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ഞാൻ നിക്കളി അതെ തമ്പ്രാനെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു വെളിപാട് പോലെ എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈദ്യനുണ്ട് ആള് പോലെ നാട്ടുവൈദ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കണ്ണി കണ്ട എല്ലാം പറിച്ച് തന്നെ ആളല്ല ആള് നേപ്പാളിലെ കൊട്ടാരം അവിടെ രാജഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവിടുത്തെ ഏഹ് കൊട്ടാര വൈദ്യനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഡോക്ടറേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ആളുടെ മക്കളുമാരാണ് അമൃത ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പല ഡോക്ടർമാരും പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും അനുഭവത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ
മറ്റേ ഈ ഞരമ്പ് ഇത് കൂടെ ഒക്കെ ശരീരത്തിലൂടെ ആ ഇത് ഈ ഇരുമ്പ് സാധനം അടിച്ചു കിട്ടുന്ന സൂചി അടിച്ചു കിട്ടുന്ന അക്കി പഞ്ചർ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ചികിത്സകളുണ്ട് താങ്കളെപ്പോലെ ഇതിലെല്ലാം രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയവരുടെ സാക്ഷ്യവും ഉണ്ട് വളരെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവും ഉണ്ട് അത് കള്ളമാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫാൽസ്യബിളിറ്റി ഫാൽസ്യബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതര സിദ്ധാന്തങ്ങളെ മുഴുവൻ തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കഴിവ് രണ്ട് റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി അതായത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് രോഗം മാറിയ അതേ വൈദ്യന്റെ ചികിത്സയാൽ എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും അതേ ചികിത്സയാൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കണം മൂന്ന് അതിന്റെ അടുത്ത തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ ആയിരിക്കണം ഏതൊരാളോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒത്തിരി അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് ഒരു ചികിത്സയോ ഒരു ശാസ്ത്ര വിഷയത്തോ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഹോമിയോയ്ക്ക് വല്ലത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആയുർവേദത്തിനും പറ്റില്ല കാരണം വൈറസ് എന്നൊരു സംഭവം അവർക്ക് ഇല്ലല്ലോ വൈറസിനെ കുറിച്ച് എന്താ ഇവര് പറയുന്നേ അപ്പൊ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പറയാൻ ഇവർ പലർക്കും പറ്റുന്നില്ല ഈ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അപ്പൊ വാദം വിത്തം കഫം ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി ചികിത്സാവിധി നടത്തുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കാലത്ത് അതേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിച്ചവർക്കൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കെമിക്കൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് നിമിത്തം രോഗസൗഖ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പച്ച മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ച നമുക്കും ചില രോഗങ്ങൾ മാറും ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തോടും അവന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയോടും കൂടുതൽ ഗുണപരമായി വർത്തിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ നമ്മൾ ഇത് അടുത്ത കാലത്ത് നോക്കണ്ടല്ലോ മനുഷ്യന്റെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആന്തരിക വിവരങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ മെച്ചമാണിതെന്നുള്ള വാദം ഇതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിലുമുണ്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ ഫോൾട്ടാണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ആ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആയുർവേദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ചർച്ചയേക്കാൾ ആയുർവേദം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമായിരുന്നില്ല എല്ലായിടത്തേക്കും ഇത് എത്തിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഗുണവശങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ആർഷഭാരതം ഒന്ന് വീമ്പിളക്കുന്ന കക്ഷികൾ അന്ന് നിന്നും തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ എംബസൈസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആയുർവേദ നിമിത്തവും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് നിമിത്തവും രോഗത്തിന് ചികിത്സ വാളിപ്പോയിട്ട് കൈകാലികൾക്ക് പ്രയാസം വന്നവരുണ്ട് തിരുമു ചികിത്സ കൂടി അതിന്റെ രീതിയിൽ കുഴപ്പം വന്നവരുണ്ട് തിരുമു ചികിത്സ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഡോക്ടർ തള്ളുന്ന വില ചികിത്സകൾ തിരുമി റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് തിരുമിയ കാരണത്താൽ അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞു പോയ എനിക്കറിയാം മജ്ജയ്ക്കകത്ത് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനെ തിരുമി നാശം വരുത്തി ആകപ്പാട പ്രശ്നമായി പോയി കാരണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല വേറെ എന്തോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരുമ ഇതൊക്കെ ചികിത്സാ പിഴവുകളാണ് ഇനി ഈ അക്കിപഞ്ചർ ചെയ്തിട്ടും രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയ മനുഷ്യരുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു തരം മനഃശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാലും ഒക്കെ മനുഷ്യന് സൗഖ്യം കിട്ടാം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനോട് വിരോധം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ചികിത്സയെ മാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ആയുർവേദമാകട്ടെ മറ്റേത് കാര്യമാകട്ടെ ഇത് പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്തിന് വേണ്ട ചികിത്സ അതായത് പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യനെ ബോധത്തിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും ഒക്കെ മടക്കി വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ചിലവ് കുറഞ്ഞ ചികിത്സ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് തന്നെയാണ് ആയുർവേദമോ മറ്റൊന്നുമല്ല അതെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പത്ത് പത്ത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുള്ളൂ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ശരി തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു തലവേദന എന്നാൽ ഹലോ മനുഷ്യൻ അതിപ്പോ തർക്ക വിഷയമാക്കണ്ട ഇത്ര രാത്രി ആയില്ലേ ഇപ്പൊ അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം